அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரியில் கடைசி லெசன் அழகு எட்டில் இருக்கக்கூடிய கடைசி லெசனில் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ காலனியத்துக்கு பிந்தைய இந்தியாவின் மறுக்கட்டமைப்பு ஓகேங்களா ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பாகிஸ்தான் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு வந்து ஜூன் மூணு திட்டத்தின் கீழ் வந்து பிரிச்சிருவார் இந்திய யூனியன் பாகிஸ்தான் யூனியன்ட்டு ஸோ இந்த சமயத்தில் வந்து மெயினான பகுதி பார்த்தோம் அப்படின்னா பஞ்சாபும் வங்காளமும் தான் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து முஸ்லீம் பெரும்பான்மை ஓகேங்களா ஸோ முஸ்லீம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க பாகிஸ்தானுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்துக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறவங்க இந்தியாவிற்கும் வந்து போனாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பல்வேறு விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்துக்கள் வந்து கிழக்கு வங்காளத்திலேருந்து மேற்கு வங்காளத்துக்கு போனாங்க அதே மாதிரி இஸ்லாமியர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீகார் மற்றும் மேற்கு வங்காளத்திலேருந்து கிழக்கு வங்காளத்திற்கு வந்து இடம்பெயர ஆரம்பித்தனர் அதே மாதிரியே வந்து இந்த அகாலித்தலம் வந்து இந்தியாவோட இணைய விரும்புவதாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த அகாலித்தலம் அப்படிங்கிறது வந்து பாகிஸ்தானில் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஓகேங்களா பாகிஸ்தானுக்கு பிரி பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியில் வாழும் சீக்கிய மக்கள் ஓகேங்களா ஸோ சீக்கிய மக்கள் இருந்த போதிலும் வந்து அகாலித்தலம் வந்து இந்தியாவோட இணைந்து இருக்க விரும்புவதாக சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இங்கிலாந்து பிரதமர் கிளமண்ட் அட்லி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி இருபதுல ஓகேங்களா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி இருபதுல லண்டனில் வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூன் முப்பதுக்குள் வந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் அளித்து விட்டு கிளம்புவதாக தான் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டில் வேவல் பிரபுக்கு பதிலாக மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு வந்து வந்துடுவார் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா வந்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தை ரொம்பவே சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு கிளம்பணும் அப்படின்னு நினைப்பார் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூன் மூணில் வந்து மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு வந்து அட்லி அறிவித்த தினத்திற்கு முன்பாகவே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் ஓகேங்களா ஸோ இவர் ரொம்ப சீக்கிரமாக அறிவித்தனால வந்து அந்த எல்லைகள் பிரிப்பும் வந்து ரொம்பவே சீக்கிரம் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு இந்தியா வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மகாத்மா காந்தியோட படுகொலை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அவர் எப்போ இறந்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூன் பதினான்கில் மீரட்டில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் இந்திய பிரிவினையுடன் கூடிய இந்த மவுண்ட் பேட்டனுடைய திட்டம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஓகேங்களா மவுண்ட் பேட்டனுடைய அந்த ஜூன் மூணு திட்டம் இந்திய பிரிவினை இந்திய யூனியன் பாகிஸ்தான் யூனியன் ஸோ ரெண்டு பிரிவு இதை வந்து எப்பொழுது காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து எந்த கூட்டத்தில் ஏ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுன்னா மீரட்டில் எந்த வருடம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஜூன் பதினாலில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸோ காந்தியடிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதில் இறந்ததாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பிரிவினையின் விளைவுகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரிவினை ஸோ வந்து முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் தனியாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் என்னென்ன ஸோ இந்த முஸ்லீம் லீக் அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் லாகூர் மாநாடு முதலே வந்து எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்து வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ இதை ஒட்டி மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் ஜூன் மூணு மூணில் அறிவித்ததன்படி நமக்கு விடுதலை கால இடைவெளி ஓகேங்களா ஸோ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஸோ அவர் அறிவித்ததுலேருந்து விடுதலைக்கு இடைப்பட்ட கால இடைவெளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுவத்தி ரெண்டு நாட்கள் தான் இருந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய அந்த வரைபடத்தை ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரிவினைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி வரைவதற்கு லண்டன்லேருந்து ஒரு வழக்கறிஞரை அனுப்புகிறாங்க அவர் பேர் தான் சர் சிரில் ராட் கிளிஃப் ஓகேங்களா ராட் கிளிஃப் ஸோ இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்தியாவை பற்றி எந்த ஒரு இந்திய வரைபடத்தை பற்றி எந்த ஒரு முன் அனுபவமும் இல்லாதவர் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவருடைய அந்த இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அவர் பண்ணார் இருந்தாலுமே வந்து சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த இந்த வரைபட பிரிவினை ஓகேங்களா ஸோ இந்திய வரைபடத்தை வச்சு எந்தெந்த பகுதி யார் யாருக்குன்னு பிரிக்கிறத வந்து சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான பாகிஸ்தானிடமே வந்து அவங்க ஒப்படைச்சிட்டாங்க இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி அவர் வர்றார் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை எட்டில் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு சர் சிரில் ராட் கிளி
அடையாளம் கண்டறிய எல்லை ஆணையத்திற்கு ஐந்து வார கால அவகாசம் மட்டுமே இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இவர் வந்து ஆக்சுவலாக பஞ்சாப் வங்காளத்தோட எல்லை ஆணைய தலைவராக இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அப்போதைக்கு இருந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எடுத்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தான் ஸோ இதை வச்சு வெறும் அஞ்சு வார கால அவகாசம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சீக்கிய குருத்துவாரா இருந்த கிராமங்கள் இந்திய எல்லைக்குள் கொண்டு வர வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இரண்டு ஆணையங்களும் அதாவது பஞ்சாப் மற்றும் வங்காளம் ஸோ இந்த இரண்டு ஆணையங்களும் அந்த குருத்துவாரா வந்து இந்திய எல்லைக்குள்ள கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அறிக்கையின் மூலம் எப்ப வெளியிட வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ஒன்பதுல வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் ஒம்பதுல வெளியிடுறாங்க அந்த திட்டத்தின்படி பஞ்சாபின் பகுதியாக இருந்து வந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் சதுர மைல்கள் கொண்ட நிலம் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த பகுதியில் மொத்த மக்கள் தொகை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு எட்டு கோடி அதில் வந்து ஒன்று புள்ளி ஒன்று எட்டு கோடி முஸ்லீம்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலில் ஒரு பங்கு முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் வந்து இறந்தா இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் வந்து நாளில் ஒரு பங்கு இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்போ பஞ்சாப் வங்காளம் தான் மேற்கொண்டு ஓகேங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு தான் வந்து பிரச்சனையாகும் ஸோ கிழக்கு பஞ்சாப்பில் வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரம் சதுரடி நிலப்பரப்பில் ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஆறு கோடி மக்கள் தொகை உடையதாக இருந்தது இதில் வந்து நாற்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து முஸ்லீம்கள் அதே மாதிரி மேற்கு வங்காளம் பரப்பளவில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டாயிரம் சதுர மயிலுடன் இருபத்தி ஓரு லட்சத்தி இருபத்தாயிரம் மக்கள் தொகை கொண்டதாக இருந்தது இதில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் முஸ்லீம்களாக இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆணை வந்து பழைய வங்காள மாநிலத்தின் ஓகேங்களா ஸோ அது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூறு சதுர மைல்களும் மூணு கோடியே தொண்ணூத்தி ஒரு லட்சத்தி மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதியை வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வழங்கிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ வங்காளத்தில் எவ்வளோ பஞ்சாப்பில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று கணக்கெடுப்பின் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் வந்து முஸ்லீம்கள் ஸோ இதில் வெறும் இருபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இந்துக்கள் மட்டும்தான் இருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்த வங்காளத்தில் பிரித்த இந்த பகுதியில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் பங்களாதேஷாக வந்து மாறுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிரிவினைக்கு பின் இந்தியாவில் நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் முஸ்லீம்களும் பாகிஸ்தானில் இருபது மில்லியன் முஸ்லீம் அல்லாதோரும் அதாவது முஸ்லீம் அல்லாதோர்னா இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் இவங்கெல்லாம் வருவாங்க ஓகேங்களா பாகிஸ்தானில் இருபது மில்லியன் முஸ்லீம் அல்லாதோரும் இருந்தனர் ஓகேங்களா பிரிவினைக்கு பின்பு ஸோ அடுத்து வந்து இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வகுப்புவாத கலவரங்கள் வந்து மெயினாக வந்து பஞ்சாப் வங்காளம் இந்த மாநிலங்களில் ரொம்பவே அதிகமாக காணப்பட்டது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியா சுதந்திர தினமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தில் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு அன்று இந்த பிரிவினைனால் ஏற்படக்கூடிய வன்முறைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக காந்தி அடிகள் அவர்கள் வந்து புதுதில்லிக்கு வந்து வெகு தொலைவில் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ஓகேங்களா ஸோ உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்டிலிருந்து அதே வருடம் நவம்பர் வரையும் நாலு மாத காலத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மக்கள் மேற்கு பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவிற்கு குறிப்பாக கிழக்கு பஞ்சாப் நகரங்கள் மற்றும் புதுதில்லிக்கு வந்து இடம்பெயர்ந்தனர் அதே நேரத்தில் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் முஸ்லீம்கள் இந்தியாவில் தங்கை வீ தங்கள் வீட்டை விட்டு இடம்பெயர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வரலாற்று அறிஞர் நானேந்திர பாண்டே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டு நாற்பத்தி எட்டில் அஞ்சு லட்சம் முஸ்லீம் அல்லாத அகதிகள் பஞ்சாப் மற்றும் தில்லிக்கு இடம்பெயர்ந்து கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்றார் ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த எல்லையை கடப்பதற்காக நின்ற அகதிகளின் அந்த நீண்ட வரிசையை வந்து கஃபீலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து ஏற்பட்ட இந்த வகுப்புவாத வன்முறையில் உயிரி உயிரிழந்தோரோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் முதல் அஞ்சு லட்சம் வரையில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட பதினைந்து மில்லியன் மக்கள் வந்து இடம்பெயர்ந்தனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஏப்ரல் எட்டில் நேரு மற்றும் 
லியாகத் அலி கான் கையெழுத்திட்ட தில்லி ஒப்பந்தம் ஓகேங்களா தில்லி ஒப்பந்தம் வந்து இருதரப்பிலும் உள்ள சிறுபான்மையினரின் ஓகேங்களா சிறுபான்மையினரின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுப்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எந்த ஒப்பந்தம் தில்லி ஒப்பந்தம் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஏப்ரல் எட்டு யாருக்கு இடையிலனா நேரு மற்றும் லியாகத் அலி கான் ஸோ இரு தரப்பினா என்ன இந்து முஸ்லீம் இதில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையினரின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுப்பது பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பிரிவினையோட தாக்கம் இதெல்லாம் அடுத்து வந்து அரசமைப்பு உருவாக்கம் ஓகேங்களா இந்திய அரசமைப்பு உருவாக்கம் ஸோ ஒரு பக்கம் இந்த விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் இந்திய அரசமைப்புடைய அந்த வரையறை இந்தியர்கள் தான் உருவாக்க வேண்டும் பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றம் அல்ல என்ற கோரிக்கை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலிலிருந்தே வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக எழுதப்பட்டுள்ளது ஓகேங்களா ஸோ இந்தியர்களே தங்களுக்கான அரசமைப்பை உருவாக்குவார்கள் என்ற அடிப்படை கருத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலிருந்தே வந்து காந்தியடிகளால் முன்வைக்க பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இதன்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு அடிப்படையில் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் மாகாண சட்டமன்றங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறும் ஸோ இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரையிலும் சொத்துரிமை சொத்துரிமை உரியவர்களுக்கு மட்டுமே வந்து வாக்குரிமை வந்து அப்போ இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் காங்கிரஸ் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய போதிலும் கம்யூனிஸ்டுகளும் சோசியலிஸ்டுகளும் குறைந்த எண்ணிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் ஸோ இதில் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கார காங்கிரஸ் வந்து வரைவு குழு தலைவராக வந்து தேர்ந்தெடுத்தது ஸோ இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து கராச்சி கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்ச்சில் இருக்கு நடந்திருக்கும் ஸோ இதில் நிறைவேற்றப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகள் தீர்மானத்தில் இடம்பெற்ற தன்னாட்சி என்பதன் பொருள் மற்றும் விடுதலை போராட்டத்தின் இலக்கியல் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டே இந்திய அரசமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் காங்கிரஸ் வந்து அரசமைப்பு நிர்ணய சபையை வந்து உருவாக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதனுடைய முதல் கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்போதுல வந்து நடைபெற்று இருக்கும் ஸோ இந்த குறிக்கோள் தீர்மானம் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் வந்து முன்வைக்கப்பட்டது அறிமுகப்படுத்துறாரு எப்ப அப்படின்னா வந்து டிசம்பர் பதிமூணுல ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் பதிமூணுல ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இந்திய அரசமைப்புக்கான குறிக்கோள் தீர்மானத்தை இந்த முக இதுதான் வந்து பின்னால முகவுரையா மாறுச்சு ஸோ இந்த இதை வந்து அறிமுகப்படுத்துறார் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதனுடைய நிரந்தர தலைவரா ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சச்சிதானந்த சின்கா இருப்பார் ஸோ அவர் வந்து போயிட்டனால வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் தான் நிரந்தர தலைவராக எடுப்பாங்க ஸோ இந்த அரசியலமைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறில் அரசி அரசமைப்பு நிர்ணய சபையால் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அரசமைப்பின் இந்த சட்ட மொழி குறிக்கோள் தீர்மானத்திலிருந்தும் அதை விட முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் பத்தில் வெளியிட்ட அனைத்துலக மனித உரிமைகள் பேரறிக்கையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது எது அரச அமைப்பின் சட்ட மொழி ஓகேங்களா ஸோ இந்த சட்ட மொழி சட்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மனித உரிமைகள் பேரறிக்கை அதிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனை ஒரு பக்கம் அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்தை பற்றி போய்கிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்த சுதேச அரசுகளுடைய இணைப்பு ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சுதேச அரசுகள் வந்து இந்திய ஒன்றியத்து ஒன்றியத்துடன் இணைக்கும் பணி வந்து கிட்டத்தட்ட சுதந்திரத்திற்கு முன்பே விரைவாக முடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்குள் விரைவாக முடிக்கப்பட்டது இருந்தாலும் வந்து ஒரு மூணு அரசுகள் வந்து அந்த இணைப்புறுதி ஆவணத்தில் கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவாங்க அதாவது காஷ்மீர் ஜுனாஹத் ஹைதராபாத் ஆகியவற்றை தவிர மற்ற சுதேச அரசுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இணைப்புறுதி ஆவணத்தில் கையெழுத்துட்டு பாதுகாப்பு வெளியுறவு மற்றும் தகவல் தொடர்பில் இந்தியாவின் மைய ஆதிக்கத்தை வந்து ஏற்றுக்கொண்டன ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு மற்றும் நாற்பத்தி ஏழு ஏப்ரல் இந்த காலகட்டங்களில் இந்த அனைத்து இந்திய மா மாநில மக்கள் மாநாடு நடைபெற்றிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இடைக்கால அமைச்சரவையில் உள்துறை அமைச்சராகவும் மாநில நிர்வாகங்களுக்கான அமைச்சராகவும் இருந்த சர்தார் 
வல்லபாய் படேல் வந்து இந்த சுதேச அரசுகளை இணைக்கிறதுல ரொம்பவே திறம்பட செய்து முடித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சுதேச அரசு இணைப்பில் வந்து மூன்று முக்கிய போராட்டங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன போராட்டம் பாருங்கள் புன்னப்புறா அப்படிங்கிற இடத்துல வயலார் ஆயுத போராட்டம் ஸோ இது வந்து யாருக்கு எதிராக நடந்தது அப்படின்னா திருவாங்கூர் திவான் சி பி ராமசாமியை எதிர்த்து நடந்தது ஸோ ரெண்டாவது வந்து பிரஜா மண்டல் ஓகேங்களா பிரஜா மண்டல் மற்றும் ஒடிசாவில் நடந்த பழங்குடியினர் கிளர்ச்சி இது வந்து இரண்டாவது முக்கிய சுதேச எதிர்ப்பு போராட்டம் மூணாவது மைசூர் மகாராஜாவிற்கு எதிராக இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நடத்திய போராட்டம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு போராட்டம் எதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா சுதேச அரசு இணைப்பில் மூன்று முக்கிய போராட்டங்கள் இந்த மூணு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைதராபாத் நிஜாம் இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விடுதலைக்கு அப்புறம் இவர் தனி அரசாக இவரே விடுதலை பிரகடனம் செஞ்சிடுறாரு ஸோ இவர் செய்ய ஆரம்பித்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள் இந்தியா வந்து அங்க காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்து இந்தியாவோட இணைச்சிட்டாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காஷ்மீர் காஷ்மீரை பொறுத்த வரையிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல இருந்தே படையல் வந்து காஷ்மீர் மகாராஜாவோடு வந்து பேச் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்துட்டு இருக்காரு இருந்த போதிலுமே வந்து அவர் காஷ்மீர் அரசர் ஹரிசிங் வந்து இந்தியாவோட இணைய மறுத்துறாரு ஸோ இதனை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி பாகிஸ்தானியர்கள் சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஷ்மீரை தாக்குறாங்க சூறையாடுறாங்க ஸோ அப்போ வந்து உதவ இந்திய இராணுவம் வந்து அனுப் அனுப்ப முன் வராங்க ஸோ அவங்க அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி ஹரிசிங் வந்து இணைப்பு உறுதி ஆவணத்தில் கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னு படால் ப பட்டேல் ஓகேங்களா சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வந்து இந்தியாவோட இணையரதாக வந்து ஒரு உறுதி ஆவணம் வந்து வாங்கிக்கிறார் ஸோ இதில் கையெழுத்து போட்டதுக்கப்புறம் தான் இந்திய இராணுவத்தை அனுப்பி அதை பாகிஸ்தான்காரங்களை விரட்டுறாங்க ஸோ அடுத்து ஜுனாகத் அரசர் ஸோ இவர் வந்து மக்கள் விருப்பத்திற்கு எதிராக பாகிஸ்தானோட சேர விரும்புகிறாரு ஸோ அதையுமே வந்து இந்தியாவோட இணைச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மொழி அடிப்படையில் மாநிலங்களின் மறுசீரமைப்பு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மொழி அடிப்படையிலான மாநிலங்களின் மறுசீரமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது காலகட்டங்கள்லேருந்தே வந்து சொல்லிக்கிட்டு வராங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மொழிவாரி மாநில இந்த மறுசீரமைப்பு இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மற்றும் நாற்பத்தி ஒம்பது இதற்கு இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் எழுப்பப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்க இதோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பத்தி மூணுலேயே ஆந்திராவை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறில் வந்திருக்கும் அதில் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பஞ்சாப் மாநிலத்தை வந்து மூன்று மூன்றாக பிரிப்பாங்க ஸோ அது வரையிலுமே வந்து இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த நிகழ்வு நடந்திருக்கு ஸோ இந்த மொழிவாரி மாநில கோரிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதலே இந்திய விடுதலை இயக்கத்தோடு மொழிவாரி மாநில கோரிக்கை வந்து ஒன்றிணைந்திருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இதில் முக்கியமாக வந்து நாக்பூர் கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நடந்திருக்கும் இதில் இதை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு நேரு அறிக்கை பிரிவு எண்பத்தி ஆறு இதில் வந்து இந்த மொழிவாரி மாநிலங்கள் பிரிவு ஸோ இதை பற்றி வந்து கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடுறாங்க என்ன அப்படின்னா நிதி மற்றும் நிர்வாக காரணங்களுக்கு உட்பட்டு பெரும்பான்மை மக்கள் வாழும் இட அடிப்படையில் மாநிலங்களை மொழிவாரியாக மறுசீரமைப்பதற்கான கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நேரு அறிக்கையில் பிரிவு எண்பத்தாறில் முன்வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு மாகாண மற்றும் மத்திய சட்டமன்றங்களுக்கு வந்து நடைபெற்ற தேர்தல் அறிக்கையில் கூட வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி மொழிவாரி மாகாணங்கள் பற்றிய கருத்து ஆணி தரமாக இடம்பெற்றிருந்தது மொழிவாரியாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதனை முன்தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒம்பதில் பட்டாபி சீதாராமையா இவர் வந்து ஆந்திரா மாகாணத்திற்கான கோரிக்கையை வந்து அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை முன் வந்து வைக்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த முழு பிரச்சனையை முதல் பிரச்சனையாகவும் முக்கிய பிரச்சனையாகவும் எடுத்து அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை தீர்வு காண வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டாபி சீதாராமையா சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் எட்டில் நடந்த மாநாட்டுக்கு இவர் தான் தலைமை தாங்குறார் ஸோ அப்பையும் வந்து அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்பையும் வந்து ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுறார் இந்த மாதிரி மொழிவாரி மாநில மறுசீரமைப்பு கொள்கையை வந்து அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பையும் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றி வலியுறுத்துகிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போ
அமைக்கிறாங்க ஸோ இதோட அறிக்கை வந்து அதே ஆண்டு டிசம்பர் பத்தில் வந்து சமர்ப்பிக்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த மொழிவாரி மாகா மாகாண மறுசீரமைப்பு என்னும் கருத்திற்கு வந்து ரொம்பவே எதிரான காரணங்களை தான் பட்டியலிட்டது ஓகேங்களா ஸோ ஏற்கனவே வந்து வகுப்புவாதம் பிரச்சனைகள் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு பக்கம் இதை வந்து இதில் வந்து மொழியை வேற வச்சு நம்ம பிரித்தோம்னா இது வேற எக்ஸ்ட்ரா பிரச்சனை ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இப்போதைக்கு சரியான நேரம் இல்லை அப்படின்னு ஒதுக்கி போட்டுட்டே இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பட்டேல் பட்டாபி சீதாராமையா ஓகேங்களா ஸோ இவங்க மூணு பேரையும் சேர்ந்த ஜேவிபி கமிட்டி வந்து அமைக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய அறிக்கையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஏப்ரல் ஏப்ரலில் வந்து சமர்ப்பிக்கிறாங்க ஸோ இவங்களும் வந்து இந்த மொழிவாரியாக பிரிக்கிறதுக்கு ஆதரவு தரலை ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி அமைக்கப்பட்ட அந்த ஆணையத்து ஆணையத்தோட ஆணையத்திற்கே வந்து அவங்க ஆதரவு தராங்க ஸோ இதனை தொடர்ந்து தான் வந்து ஆந்திரா வந்து தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அக்டோபர் பத்தொம்போதில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் தொடங்கிய பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு ஓகேங்களா பொட்டி ஸ்ரீ ராமலு ஸோ உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே ஆண்டு டிசம்பரில் வந்து பதினைந்தாம் தேதி வந்து இறந்து போயிடுறார் ஓகேங்களா ஸோ இதனால் வந்து வந்து ஆந்திராவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பிரிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பசல் அலியை தலைவராக கொண்டு கே எம் பணிக்கர் மற்றும் எச் என் குண்ட்ஸ்ரு ஓகேங்களா ஸோ இவங்கள உறுப்பினராக கொண்ட மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையம் வந்து அமைக்கிறாங்க இவங்களுடைய அறிக்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் அக்டோபரில் சமர் ாங்க ஸோ இதனை தொடர்ந்து வந்து நேருவோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து இந்த மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டமாக ஓகேங்களா இந்த மாநில மறுசீரமைப்பு கொள்கை மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நிறைவேற்றப்பட்டு உறுதியுடன் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து வரிசைய மொழிவாரியாக பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி வீடியோ போட்டிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ எந்தெந்த இயரில் எந்தெந்த மாநிலம் எதிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருப்போம் ஸோ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அம்மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து குஜராத்தை குஜராத் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் பஞ்சாப் மாகாணத்திலிருந்து பஞ்சாப் ஹரியானா இமாச்சல பிரதேஷ் மூன்று மாநிலங்கள் பிரிக்கப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதிலிருந்து என்னாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸால் தொடக்கப்பட்ட இந்த மொழிவாரி மாகாண சீரமைப்பு வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வெளியுறவு கொள்கைக்கான அடிப்படை கோட்பாடுகள் இந்திய விடுதலை அடைவதற்கு குறைந்தது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை தான் வந்து இந்திய வெளியுறவு கொள்கையின் முதன்மையான சிற்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவோட இந்த வெளியுறவு கொள்கையோட முக்கிய அம்சம் என்னென்ன என்னென்ன அப்படின்னா வந்து ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு ஓகேங்களா ஸோ தேவையில்லாமல் எந்த ஒரு வெளிநாடு வந்து எங்களுடைய நாட்டை ஆட்சி செய்ய முடியாது இன ஒதுக்கலை எதிர்த்தல் வல்லரசு நாடுகளுடன் அணி சேராமை ஆப்பிரிக்காசிய ஒற்றுமை பிற நாடுகளை ஆக்கிரி ஆக்கிரமிக்காமல் இருத்தல் பிற நாடுகளின் உள்நாட்டு நிகழ்வுகளில் தலையிடாமல் இருத்தல் ஒரு நாடு மற்றொரு நாட்டினுடைய இறையாண்மை மற்றும் நில எல்லையை மதித்தல் உலக அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கிய அம்சங்கள் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்தியா சீனா உறவு பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இந்தியா விடுதலை பெற்ற இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதுல சீனா வந்து ஜப்பான்ட்ட இருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டது ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சீனா இந்தியாவுக்கு பக்கமாகவும் நீண்ட எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டதனாலும் நேரு வந்து சீனாவுடனான நட்புறவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தந்தார் ஸோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி ஒன்று சீன மக்கள் குடியரசை முதல் முதலாக அங்கீகரித்த நாடு நம்ம இந்தியா தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவும் சீனாவும் கைகோர்த்து உலகில் ஆசியாவிற்கோர் இடத்தை நிலைநிறுத்த முடியும் என்று நேரு வந்து கருதினார் ஸோ இதனை தொடர்ந்து வந்து சீனா அதோட வேலையை காமிக்க ஆரம்பிச்சது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சீனா திபத்தை ஆக்கிரமித்த போது இந்தியா வந்து ரொம்பவே வருத்தம் அடைந்தது ஸோ இதனை தொடர்ந்து வந்து இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இந்தியா சீனா இடையேயான ஒரு ஒப்பந்தம் எது அப்படின்னா வந்து சீனாவிற்கு திபத் மீது இருந்த உரிமையை வேறு வழி இல்லாமல் அங்கீகரிச்சிருச்சு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாண்டும் மாநாடு நடைபெறுது இதில் சீனாவோட சீனாவோட தலைவரான ஷூ என் லாவும் 
அதில் வந்து அவர் முன்னிலைப்படுத்த நேரு சிறப்பான முயற்சி எடுத்தார் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ பிரச்சனை வெ எடுக்குது அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் சீன அரசாங்கம் வந்து இந்த பௌத்தர்களின் கிளர்ச்சியை வந்து ஒடுக்குறாங்க ஸோ இதனால் அந்த பௌத்தர்களுடைய தலைவரான தலாய் லாமா வந்து ஆயிரக்கணக்கான அகதிகளோடு இந்தியா வந்துடுறாரு ஸோ இந்தியா தஞ்சம் புகிறாரு ஸோ இந்தியா வந்து அவருக்கு வந்து பாதுகாப்பு வழங்குது ஸோ இதனால் வந்து சீனா வந்து இந்தியா மேலே டென்ஷன் ஆகி கடுப்பாயிருது இதனால் சீனா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதே ஆண்டில் லடாக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கொங்காய் கணவாயில் இருந்த அந்த காவலர்கள் ஓகேங்களா இந்திய காவலர்கள் மீது வந்து தாக்குதல் நடத்துது ஸோ இதில் ஐந்து இந்திய காவலர்கள் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க மேலும் பன்னெண்டு பேர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கைதியாக பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து இந்தியாவும் வந்து டென்ஷன் ஆகிடுது ஸோ இருந்தாலுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போருக்கு போகாமல் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஏப்ரல் ஷூ என் லாய் டெல்லிக்கு பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கிறாங்க அவர் வரலை ஸோ வந்து பேசின போதிலுமே வந்து பெரும் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் ஏற்படுதில்லை ஸோ இதனை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்திய சீனா போர் ஏற்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து அறுபத்தி ரெண்டில் செப்டம்பர் எட்டில் சீன படைகள் வந்து தக்லா மலைப்பகுதியில் தாக்குதல் நடந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த தாக்குதல் ஓகேங்களா ஸோ இந்திய இந்திய சீனா போர் இதிலிருந்து வந்து அந்த அதாவது இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையான அந்த உறவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நேரு எதிர்பார்த்த அந்த விஷயங்கள் நடக்கலை ஓகேங்களா ஸோ மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் டெல்லியில் நேரு ஏற்பாடு செய்த ஆசிய உறவுக்கான மாநாட்டில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க ஸோ இத்தகைய மாநாடு வந்து டிசம்பரில் வந்து இந்தோனேஷியாவில் நடந்துச்சு ஸோ எப்போ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க மெயினாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க என்னென்னா காலனியாக்கத்திற்கு உட்படுத்த விரும்பிய டச்சுக்காரர்களுக்கு பதில் கூறும் வகையில் வந்து இது நடத்தப்பட்டது ஓகேங்களா ஸோ அதோட இந்திய சீனா போகிற முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து காலனி ஆதிக்க நீக்க முயற்சிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் கொழும்பில் நடைபெற்ற ஆசிய தலைவர்கள் மாநாட்டில் மேலும் முன்னெடுத்து செல்லப்பட்டது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் இந்தோனேஷியா நாட்டின் பாண்டு பாண்டுங் நகரில் வந்து ஆப்பிரிக்க ஆசிய நாடுகள் மாநாடு நடைபெறும் அதே மாதிரி பெல்கிரேட் நகரில் இந்த நாடுகள் கூடிய அணிசேரா இயக்கத்தை தோற்றுவிப்பதற்கான அடித்தளத்தை இந்த பாண்டுங் மாநாடு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது ஸோ பாண்டுங் மாநாடு ஆயிரத்தி இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது ஸோ இந்த பெல்கிரேட் நகரில் தான் வந்து இந்த அணிசேரா இயக்கம் தோன்றுச்சு இதற்கு அடித்தளம் பாண்டுங் மாநாடு ஓகேங்களா ஸோ அது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து எகிப்து அதிபர் எகிப்து அதிபர் நாசர் மற்றும் யூகோஸ்லாவியாவின் டிட்டோ ஆகியோருடன் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் அணுசக்தி ஆயுத குறைப்பு மற்றும் சமாதானத்திற்கான அழைப்பு விடுத்தார் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாண்டுங் பேரறிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஐநா சாசனத்தில் ஐநா சாசனத்தோட பத்து அம்ச கோட்பாடுகளை உள்ளடக்கியதான் இந்த பேரறிக்கை ஓகேங்களா ஸோ புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம